السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم سیکھیں گے ڈیریویٹیو آف کاس ایکس بائی فرسٹ پرنسپل اور بائی ایبنشو میتھڈ تو ایبنشو میتھڈ میں آپ کو پتا ہے کہ چار اسٹیپس ہم فالو کرتے ہیں اور وہی چار اسٹیپس ہم یہاں پہ بھی فالو کریں گے جس سے ہم ڈیریویٹیو نکال پائیں گے یا ڈفرینشیل کوفیشنٹ نکال پائیں گے کاس ایکس کا تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے لیٹ وائی از ایکول cos of x and let's name this equation as equation first now let's move to the step one of ebinsho method that tells us that we should give small increment on both sides of first so give small increment on both sides what we get if we change x automatically y will get changed because x is an independent variable and y is a dependent variable which depends on x that means if we change x y will get changed so we give small increment to both the variables x and y to hame kya milega hum likh sakte hain y plus delta y is equal to cos of x plus delta x or is equation ka naam mein rakhoon ga equation 2 now let's follow step 2 that is subtract equation first from second what we get we get y plus delta y minus y is equal to cos of x plus delta x minus cos of x so this negative y and positive y will cancel out hame kya reh jata hai lhs pe wo sirf delta y hai aur hs pe hai cos of x plus delta x minus cos of x aapne trigonometric mein ek formula seekhi hogi جب بھی ہمیں کبھی کاس آف اے مائنس کاس آف بی ہوتا ہے وہ ہے مائنس ٹوائس سائن آف اے پلس بی ڈیوائیڈر بائی ٹو انٹو سائن آف اے مائنس بی ڈیوائیڈر بائی ٹو کے برابر تو یہ فارمولا ہم یوز کریں گے تو سالو دس ایکسپریشن جو ابھی ہم نے بنائی تو یہ کیا بن جاتا ہے ڈیلٹا وائی از ایکول کاس آف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس کاس آف ایکس یہ بھی بن جاتا ہے کاس آف اے مائنس کاس آف بی سنس وی نو دیٹ کاس آف اے مائنس کاس آف بی از مائنس ٹو آئی سائن آف اے پلس بی بائی ٹو انٹو سائن آف اے مائنس بی بائی ٹو So what will happen here, instead of A, we have X plus delta X and instead of B, we have X only. So we can write delta X, sorry, delta Y is equal to minus twice sine of A plus B by 2. That means X plus delta X plus X divided by 2 into sin of a minus b by 2 that means sin of x plus delta x minus x divided by 2 this negative x and positive x will cancel out so what we get delta y is equal to minus twice sin of since x plus x is 2x plus delta x divided by 2 and divided by 2 yahan pe reh jata hai sin of delta x by 2 so we will apply step number 3 that is we divide both sides of this expression by delta x so let us divide both sides by delta x in step 3 we write divide both sides by delta x now we get delta y by delta x is equal to 
minus twice cos of x plus this is not cos this is sine of you can you can you can just verify it from here this is sine of a plus b or we can write not cos but this is sine of x plus delta x by 2 then we have again sine of delta x by 2 divided by delta x iske baad hum aage chalenge hum likh sakte hain step number 4 that is taking limit as delta x tends to 0 since delta x is a very small positive quantity of x we can set it to tend 0 so we can write limit delta x tends to 0 delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0 rhs pe jo expression hai isme thoda sa main change karunga main likhunga sin of x plus delta x by 2 or uske baad hai sin of delta x by 2 whole divided by delta x mein likhunga abhi yahan pe jo 2 tha sin ke saath wo main denominator mein likhunga 2 that will become delta x divided by 2 and on the right hand side we will apply delta x on both the trigonometric ratios separately. So, hum kya likhenge? Hum likh sakte hain. On the left hand side, we have this limit delta x tends to 0, delta y by delta x. I can represent it by dy by dx. That is, limit delta x tends to 0 minus sine of x plus delta x by 2 into sine of delta x by 2 divided by delta x by 2. I will have to apply limit on the sine delta x by 2 as well. So, we have a step likhte hain. limit delta x tends to 0 minus times sine of x plus delta x by 2. Iske baad Alag se limit delta x tends to 0 sin delta x by 2 divided by delta x by 2. Agar aap pehle limit mein dekhenge, dy by dx is equal to simply minus times sin of x because we have to take delta x tends to 0. Now, ek aur jo humare paas limit hai sin delta x by 2 divided by delta x by 2. I can write it as 1 because up in trigonometry mein ya limits mein ek limit dekha hoga ek standard limit when theta tends to 0 sin theta by theta is always equal to 1 subject to the condition that theta is in radian major. So, ye formula hum use karenge yahan pe to ye jo n circle mein kiya limit this is equal to 1. So, iske balle mein likha 1. So, dy by dx is simply minus sin of x. This means that if we have y cos of x and its derivative derivative, differential coefficient is minus times sin x, which we have proved. We can write another derivative that is derivative of tan x. If we take the function as y is equal to tan x, yahan pe bhi agar hum dekhenge x is an independent variable and y is a dependent variable and which depends on x. Let's name this equation as equation first. To iske baad hum jo first principle hain ya Ebinshaw method hain, uske jo steps hain, char steps hain, wo hum yahan pe bhi apply karenge. Let's start from the step number first. Step number first is give small increment on both sides. We get y plus delta y is equal to tan of 
x plus delta x. This is the equation second. Now, second step of this Ebbin Show method is we subtract equation first from equation second. What we get from here? We get y plus delta y minus y is equal. Here we will write tan of x plus delta x minus tan of x. तो ये नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाता है और राइट हैंड साइड पे रह जाता है टेन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स इसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हम स्टेप नंबर थ्री अप्लाई करेंगे हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टेन के बदले में लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टेन थीटा इसके बाद टेन x के बदले में लिखूंगा साइन x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x ठीक है तो हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंपलीफाई करेंगे व्हाट वी गेट डेल्टा y इज इक्वल दिस इज साइन x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अगर आपको याद होगा ट्रिग्नामेट्री में आपने कभी जब आपने ट्रिग्नामेट्री पढ़ी होगी उसमें एक फॉर्मूला है अगर आपको याद होगा वो है जब भी हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी होता है वो है साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ये सॉल्व करने के लिए या एक और फॉर्मूला है साइन ऑफ सिनस इंडस्टेड ऑफ बी वी हैव माइनस बी हियर साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे बिकॉज वी हैव हेयर कॉस ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आई कैन कन्वर्ट इट इन टू साइन ऑफ ए माइनस बी तो मैं लिखूंगा डेल्टा वाई इज इक्वल आप पहले देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे We have साइन a a के बदले है x प्लस डेल्टा x इंटू कॉस b b के बदले है x उसके बाद है कॉस ऑफ a इंटू साइन ऑफ b इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ a माइनस बी बट इंस्टीट्यूट ऑफ a वी हैव x प्लस डेल्टा x और b के बदले है x मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ a माइनस बी That is x plus delta x minus x. तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे cos of अगर आपको याद होगा cos of x plus delta x x plus delta x into cos of x. ठीक है तो अब हम स्टेप नंबर थ्री पे जाएंगे डिवाइड Both sides by delta x. What we get? We get delta y by delta x is equal to sine delta x numerator me, or uske baad hai denominator me cos of x plus delta x into cos of x. Me divide dikhunga yaha pe delta x. Thoda sa further simplify karke. मैं लिमिट अप्लाई करूंगा या आप पहले लिमिट अप्लाई करके फिर सिंपलीफाई कर सकते हैं लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर फोर दैट इज टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो नाउ व्हाट वी राइट राइट वी राइट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 
delta x into cos of x plus delta x into cos of x. ये है साइन ऑफ डेल्टा एक्स इसके साथ मैं रखूंगा डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स और अप्लाई करूंगा मैं हर किसी फंक्शन पे लिमिट सेपरेटली तो आई कैन राइट हेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल पहले मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इसके बाद लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अगर अभी अगर आपने देखा होगा साइन थीटा बाई थीटा वन थीटा टेंड्स टू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन सो आई कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन इन टू दिस इज वन बाई कॉस ऑफ एक्स हाँ वन बाई कॉस ऑफ एक्स इन टू कॉस ऑफ एक्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन इन टू वन बाई कॉस स्क्र एक्स दैट इज वन बाई कॉस स्क्र एक्स फर्दर हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज कॉस इज द रिसिप्रोकल ऑफ सी केंड थीटा आई कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल Dear friends, this was derivative of cos x and tan x with the help of first principle, or we can say with the help of Ebbinghaus method. So, now we are going to go to the next lectures. Mein, derivative of cos x, sec x, and cot x. We will see that in the next lectures. Then, goodbye.